ഈശ്വരാ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ പോലെ ഇത്ര സൗന്ദര്യത്തോടെ ജനിക്കരുത് മിസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മിസ്സിസ് ആക്കാൻ എത്രയെണ്ണം എന്റെ പുറകെ നടന്നു സൗന്ദര്യം ആർക്കും ഇത്ര ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കരുതേ ഭഗവാനെ എന്നിട്ട് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയതോ ഒരു തരി സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത സംശയരോക്കെ ആയ ഒരു കോന്തം ഭർത്താവിനെ ഭഗവാനെ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ പതിമൃതയായ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ ഭാഗ്യം തരണേ എന്റെ ചക്കരമോൾ ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഏതെങ്കിലും തൊട്ടെ എന്തിനാ ചേട്ടാ എന്റെ പൊന്നൊന്ന് തൊട് എന്റെ ചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജോഷി ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ അല്ലേ അയ്യോ പയ്യൻ എടി ഈ ബെൻസും വോൾവോ കാർ ഓടുന്ന അതേ റോട്ടി കൂടി തന്നെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് നാനോ കാർ ഓടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ആ വർത്താനം പറയരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കുന്ന ഒന്ന് നിർത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് അര മണിക്കൂറെ കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ സംശയിച്ച നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തൂങ്ങിച്ചാവും ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോത്തേക്ക് അതുമേ കയറി പിടിക്കണം ഏ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ഇനി സംശയത്തിന്റെ പേര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാതൊരു വഴക്കുണ്ടാവൂല ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല സത്യം ആ ഇപ്പൊ നിനക്കായ സംശയം എടി സത്യം എന്റെ കൃഷ്ണ ആരാടി കൃഷ്ണൻ എവിടാടി അവന്റെ വീട് അവന് നീയും തമ്മിൽ എന്താടി ബന്ധം എവിടെ വെച്ചാടി നീയും അവനും തമ്മിൽ ആദ്യമായി ചേട്ടാ പരിചയപ്പെട്ടത് അതേടി നീ പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരുള്ള കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു സീതയെ മാത്രം കെട്ടി മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായി ജീവിച്ച രാമനെ നീ എന്തോ വിളിച്ചില്ല അതാ പറഞ്ഞ നീ ശരിയല്ല ശരി എന്നാ ഇനി ഞാൻ രാമനെ തന്നെ വിളിക്കാം എന്റെ രാമാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീ തിരക്കുള്ള ബസ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ നിന്നാരെങ്കിലും മുടിഞ്ഞ സംശയ ആ അപ്പൊ തൊടുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് നീ സമ്മതിച്ചല്ല എന്റെ ദൈവമേ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിയെന്ന് മനുഷ്യ മിട്ടായി തിന്നുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കോടി പല്ല് പിന്നീട് പുഴുതിന്നൊന്ന് എടി എന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സങ്കല്പം അത്തിമുറ്റത്തെ പ്രൊഫസർ ജയന്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ചന്ദനമഴയിലെ അമൃതയുടെ നിഷ്കളങ്കത പരസ്പരം സീരിയൽ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്ന ദീപ്തിയുടെ ശാലീനത എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതോ ചാളമേരിയെ പോലത്തെ ഒരു കൂതറ സാധനത്തിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ ജിമ്മി നിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞത് എടാ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ പട്ടുസാരിയിലെ അജയം കുട്ടനെ പോലെ ഒരു പൊട്ടനായി സ്വഭാവാണെങ്കിലാ ജോൺ റിട്ടാസിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും രാജി നീ വേണം എന്റെ അമ്മക്ക് വിളിച്ചോ പക്ഷെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അജയം പൊട്ടാന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് എനിക്ക് മതിയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ സംശയമാ രാജി നീ അങ്ങനെ പറയരുത് പറയും പറയരുത് എന്താ പറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് മുമ്പും എനിക്ക് നിന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിക്കത്തില്ല ഞാൻ പോവാ ആരോടൊപ്പം എപ്പൊ പോവാനാണ് പ്ലാൻ എങ്ങോട്ടാ ട്രിപ്പ് ൂട്ടിക്ക് വിട്ടോടി അവിടെ നല്ല തണുപ്പാ എടി വഞ്ചകി നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവത്തില്ല മനുഷ്യ നീ നന്നാവില്ല നിങ്ങൾ നന്നാവത്തില്ല നീ നന്നാവത്തേ ഇല്ല ഒരു കാലത്ത് നന്നാവത്തില്ല നിന്റെ ഒന്നും നിർത്തിക്ക നിങ്ങൾ ഈ തല്ലൂട്ടം പതിയാക്കിട്ടെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്ക് നന്നായിക്കോളും നല്ല തക്കിടി മുട്ട പോരാവുന്നേ എന്റെ മധു നിന്റെ മധുവോ അയ്യോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മധു നിനക്കറിയാവോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നല്ല നെയ് റോസ്റ്റ് പോലെ ഇരുന്നതാ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ചേച്ചി ഇപ്പൊ നല്ല മസാല ദോശ പോലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് മധുവേ എന്താ കേട്ടാ ഈ മസാല ദോശ തന്നെ നിനക്ക് ചട്നി വേണ അത് സാമ്പാർ വേണം വട ഫ്രീ ആട എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് മസാല ചേർക്കല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഇതെന്റെ വീടാ നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ നീ സാധാരണ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കൂല ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങടാ എന്നെ പാട്ടുപാടി ഓർക്കും ഈ വാനമ്പാടി എന്റെ
ജയമ്മയുടെ അല്ലേ ജയം സാറിന്റെ ശബ്ദം ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തരാ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതാകാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ ജയൻ സാറിന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ശൈലി ചെയ്യാണ് ആ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് കൈകരിക്കണം കേട്ടോ വേറൊന്നല്ല കതയ്ക്കുന്നുണ്ട് കതച്ചു പോയാൽ കതച്ച ജയൻ ഇരുമ്പഴികളിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിളപ്പിച്ചു ഈ കട്ടലിനെ വിളിക്കുന്ന മുന്നിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാറ് സിനിമ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിളപ്പിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവി രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നടത്താൻ തയ്യാറാണ് സിനിമ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സത്യമാശ് സത്യമാശ് ഡയലോഗ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റൈലാക്കിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയാം നമ്മളത് സ്റ്റൈലാക്കി പറയുകയില്ല ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ അമ്മേനോട് പറയും അമ്മ ഇതായിച്ചിട്ട് വൈകി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം താണ് ഇത് മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ നടന്മാരും ഡയലോഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലാക്കിയാണ് പക്ഷെ സത്യം മാസ്റ്ററാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്ലാസ് മുഖേന ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രേനസി സാറ് വെള്ളത്തിന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും സ്റ്റൈലാക്കി ചോദിക്കുക ഇത് മധുസാറി വെച്ചോ ഇത് സുരേഷ് ഗോപിയോടം ചോദിച്ചാലോ അമ്മേ ഇത് ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചാലോ അമ്മേ ിട്ട് പയ്യ എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളത്താമേ ഇത് മമ്മൂക്ക് ചോദിച്ചാലോ അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യമ്മേ എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളത്താമേ പക്ഷെ ഇതേപോലെ ഒന്നുമില്ല സത്യം മാഷ് സത്യം മാഷ് കൂളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ അമ്മേനോട് കൂടും പറയുന്നിട്ട് ഒരു അമ്മ ഒരു മസിലും പിടിക്കാൻ അമ്മ എനിക്ക് വെള്ളണ്ട മറ്റോലൊക്കെ സ്റ്റൈലാക്കാം നോക്കെ അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യ എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളത്താമേ അമ്മേ ദാഹിച്ചിട്ട് പയ്യ എനിക്ക് ലാസ് വെള്ളത്താ അതുകൊണ്ടാണ് സത്യൻ മാസ്റ്റർക്ക് പകരം വെക്കാൻ മലയാള സിനിമയിൽ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ സീൽ സാറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചിരിക്കുന്നത് കരയുന്നതും ഒരേ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയ എന്റെ അമ്മിക്കുട്ടി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല പെൺകുട്ടികളായാൽ പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെ മണ്ടി പെണ്ണേ ഇതേപോലെ തന്നെയാ കരയ അന്തപുരം എന്ന് ഈ ഈ ശബ്ദം മറന്നു പോകാം നിങ്ങളിടുന്ന് അന്തപുരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജയൻ സാർ നസീർ സാറിന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കോ പഹു ബാബു <laughs> ആ താളവട്ടത്തിലെ സംഭാഷണമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചിരിയുണ്ട് വെള്ളടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു തേലമുണ്ട് ഓർമ്മണ്ടെന്നറിയില്ല ചെയ്ത് നോക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര നിസ്സാരിക്ക് ഞാനൊരു സത്യം തോന്നുന്നത് അറിയാൻ പോവാണ് ഞാൻ ആരും അല്ല ആരും ആരും അതല്ല വിഷ്ണു അതല്ല ഞാൻ ആരും അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കസൂതി ജന്മരാജ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ വിഷ്ണു ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതല്ല
wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic notes. Very special for the wonderful people of Malappuram. Ready? Pora, our energy ka poyi na kaiyirche. Wow, thanks a lot. Nammal ista pade na television channel galil. Onu maayalum, Christmas maayalum. Ada adu divasangalile programagal. Neerite kuti television screen ke vidiyari kuga padivan. ഇവിടെ ഒരു ചാനലിലെ തിരുവോണ ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശമരുളാൻ നമ്മുടെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ ഇതാ എഴുന്നള്ളുന്നു എന്തോടെ ഈ പാട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ക്രിസ്തുമസിനുള്ളതാണ് അത് ഓണത്തിന്റെ ആ പൂക്കളം എടുത്തിട്ടേ മുൻകത്തിയെ പുതുമണ വട്ടിയെ നിന്റെ മംഗല്യരാവ് വന്നണിഞ്ഞല്ലോ മൈലഞ്ചി കൈ പിടിക്കാൻ വരുന്ന നേരം നിന്റെ സുന്ദര പൂമുഖം മറിഞ്ഞിടല്ലേ മുൻകത്തിയെ പുതുമണ വട്ടിയെ നിന്റെ മംഗല്യരാവ് മഹാബലി ആര് ഞാൻ ചേടാ ഇത് ആരടാ ഈ കരിമ്പൂത്തിനെയൊക്കെ മാവേലിയാക്കിയത് അത് സാറേ ഈ നല്ലതിനൊക്കെ വേറെ ചാനലുകാർ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം കിട്ടി ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാഷ്ടം അണ്ണ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ വാ അനക്കിയാ മതി ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കോളാ ഞാൻ മഹാബലി തമ്പുരാൻ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഓണാശംസകൾ നിർത്തറ ഓണാശംസകൾ ഈ പൊന്നോണ നാളിലെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാനിവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല മറ്റൊരു ലഡു പൊട്ടി നല്ലതരം ലഡുകൾക്ക് സമീപിക്കുക ചുപ്രു അണ്ണാച്ചി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ചുപ്രു അണ്ണാച്ചിയുടെ രണ്ട് ലഡു പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രേതോത്സവം ഇന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സീരിയസ് പരിപാടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മാറ്റിവെക്കാൻ എത്തുന്നത് റീന ആന്റണി നയിക്കുന്ന ടീം സാമ്പാറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം ഇത് അഞ്ജലി ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്നവൾ നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടുമായി അവൾ ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നീറിപ്പുകയാണ് കഴിവും അഞ്ജലിക്ക് ഇനി ചിരട്ടത്തവിയിൽ തൊടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ ഇതുപോലെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പൊട്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകുവാൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ ചിരട്ടത്തവി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ മറക്കാതെ കാണുക കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ഷമയുടെ വള്ളിക്കെട്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ സമേതം ഈ 
പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നർമ്മരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം സംഭൂചനായ ഗുരുജനങ്ങളെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി നാടകത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു നാടകമല്ല നാടകം തന്നെ നിങ്ങളെവരുടെയും അനുഗ്രഹാശ്വാസങ്ങളോടെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതെന്റെ വിധി നിങ്ങളുടെയും അമ്മേ ഭഗവതി എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ ഇന്നെന്റെ ഇരുപതാം വിഭാഗ വാർഷികമാണ് എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യ ജാനകി അവൾ മാത്രമാണ് ഈ വീടിന്റെ വിളക്കാണവൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായി ഉണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണ് അവക്കെന്നെ ജാനകി ജാനകി റേഷൻ കടയിൽ പോയി സ്പെഷ്യൽ ആയി വന്ന മണ്ണെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാചകം പഠിക്കുന്നു എന്തിനാടിയും മണ്ണെണ്ണ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് അതെന്താ ഇപ്പഴങ്ങനെ തോന്നാൻ നീ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കല്ലേ നീ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കത്തുന്നത് എനിക്ക് കാണണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗദാമിനിയുടെ കെട്ടിയോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അമ്മേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് ജനു അത്താഴം മുടങ്ങിയവന്റെ വിഷമം ഊണ് തരാത്തവൾക്ക് അറിയില്ലടി ർദ്ധരാത്രി കണ്ണൂർ സെൻട്രലിന്റെ ഉയരം കൂടിയ മതിലുകൾ ചാടി കിടന്ന് ഈ ഉണ്ണി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് നിന്നോട് കണക്ക് തീർക്കാൻ ഉണ്ണി മോനെ അറിയത് അദ്ദേഹം അറിവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ക്ഷമിക്കണം മാറി നിൽക്കടി ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ണി ഞാൻ വേണ്ട പഴയ കണക്കൊന്നും ബാക്കി വെക്കുന്നതാണല്ല ഈ ഉണ്ണി ഉണ്ണി അരുത് മോനെ ഉണ്ണി ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവക്ക് അരി മേടിക്കാൻ കൊടുത്തു നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഞാൻ ജയിലിൽ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷെയറിട്ട് അടിച്ച മുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ പിടി കഴിഞ്ഞൊരു ഞാൻ പിന്നെ കണക്കും പറഞ്ഞ് വരലേട്ടെ കണക്ക് തീർന്ന് പോട്ടേച്ചി പോട്ടേണ വൃത്തികെട്ടവൻ വെറുതെ എന്നെ കൊതിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തു പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാം പുതിയതായി തുടങ്ങിയ സീരിയലിലെ നായകനും നായികയും അണച്ച സീരിയല് 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 ഒന്നൊരു വാക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ മിണ്ടി പോകരുത് പിന്നെ പരമ്പര മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ വർഷവും നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വായ നോക്കിയ കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും ജാനകി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണി അതേ മോളെ നിന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് അമ്മയെ കെട്ടിച്ചത് പോലെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലുതും അച്ഛൻ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ ആ തകരിയിൽ പ്രേകുമാർ എന്റെ തേജത്തിൽ ചുംബിച്ചു ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേവലം മൂന്നടി പൊക്കം മാത്രമുള്ള അവൻ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള നിന്റെ തിരുനെറ്റി ചുംബിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര മണ്ടനല്ല അച്ഛാ പ്രേംകുമാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരൽപ്പം താന്നു കൊടുത്തതിൽ എന്താ തെറ്റ് മോള് ഇത്രയ്ക്കായ സ്ഥിതിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും ആ ജാതകൻ കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ മോദകം ഒന്ന് കാണിക്കണം അല്ല ആ മോഹനൻ കണിയാരെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ജാതകം ഒന്ന് കാണിക്കണം
wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic notes. Very special for the wonderful people of Malappuram. Ready? Pora, our energy ka poy yendu kaiyirche. Wow, thanks a lot. Nammal ista pade na television channel egalil. Onu maayalum, Christmas maayalum. Ada adu divasangalile programagal. Neerite kuti television screen egalil yarikuga padivan. ഇവിടെ ഒരു ചാനലിലെ തിരുവോണ ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശമരുളാൻ നമ്മുടെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ ഇതാ എഴുന്നള്ളുന്നു എന്തോടാ ഈ പാട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ക്രിസ്തുമസിനുള്ളതാണ് അത് ഓണത്തിന്റെ ആ പൂക്കളം എടുത്തിട്ടേ മുൻപെത്തിയെ പുതുമണ വട്ടിയെ നിന്റെ മംഗല്യരാവ് വന്നണഞ്ഞല്ലോ മൈലഞ്ചി കൈ പിടിക്കാൻ വരുന്ന നേരം നിന്റെ സുന്ദര പൂമുഖം മറഞ്ഞിടല്ലേ മുൻപെത്തിയെ പുതുമണ വട്ടിയെ നിന്റെ മംഗല്യരാവ് മഹാബലി ആര് ഞാൻ ചേടാ ഇത് ആരടാ ഈ കരിമ്പൂത്തിനെയൊക്കെ മാവേലിയാക്കിയത് അതെ സാറേ ഈ നല്ലതിനൊക്കെ വേറെ ചാനലുകാർ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം കിട്ടി ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാഷ്ടം അണ്ണ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ വാ അനക്കിയാ മതി ഞങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കോളാ ഞാൻ മഹാബലി തമ്പുരാൻ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഓണാശംസകൾ നിർത്തറ ഓണാശംസകൾ ഈ പൊന്നോണ നാളിലെ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാനിവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല മറ്റൊരു ലഡു പൊട്ടി നല്ലതരം ലഡുകൾക്ക് സമീപിക്കുക ചുപ്രു അണ്ണാച്ചി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ചുപ്രു അണ്ണാച്ചിയുടെ രണ്ട് ലഡു പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രേതോത്സവം ഇന്നു രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് സീരിയൽ താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സീരിയസ് പരിപാടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മാറ്റിവെക്കാൻ എത്തുന്നത് റീന ആന്റണി നയിക്കുന്ന ടീം സാമ്പാറിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം വെളുത്തൊരു ഇത് അഞ്ജലി ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളിലൊതുക്കി കഴിയുന്നവൾ നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടുമായി അവൾ ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നീറിപ്പുകയാണ് ും <laughs> 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 അഞ്ജലിക്ക് ഇനി ചിരട്ടത്തവിയിൽ തൊടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ ഇതുപോലെ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പൊട്ടൻ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകുവാൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ ചിരട്ടത്തവി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ മറക്കാതെ കാണുക കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ ക്ഷമയുടെ വള്ളിക്കെട്ട് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ സമേതം
ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നർമ്മ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം സമൂചിതായ ഗുരുതരങ്ങളെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇനി നാടകത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു നാടകമല്ല നാടകം തന്നെ നിങ്ങളെവരുടെയും അനുഗ്രഹാശ്വാസങ്ങളോടെ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതെന്റെ വിധി നിങ്ങളുടെയും അമ്മേ ഭഗവതി എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ ഇന്നെന്റെ ഇരുപതാം വിഭാഗ വാർഷികമാണ് എന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പിന്നിൽ എന്റെ ഭാര്യ ജാനകി അവൾ മാത്രമാണ് ഈ വീടിന്റെ വിളക്കാണവൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായി ഉണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണ് അവക്കെന്നെ ജാനകി ജാനകി റേഷൻ കടയിൽ പോയി സ്പെഷ്യൽ ആയി വന്ന മണ്ണെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാചകം പഠിക്കുന്നു എന്തിനാടി മണ്ണെണ്ണ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് അതെന്താ ഇപ്പഴെങ്ങനെ തോന്നാൻ നീ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കല്ലേ നീ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കത്തുന്നത് എനിക്ക് കാണണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മനുഷ്യ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൗദാമിനിയുടെ കെട്ടിയോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു അമ്മേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് ജാനു അത്താഴം മുടങ്ങിയവന്റെ വിഷമം ഊണ് തരാത്തവർക്കറിയില്ലടി ഉണ്ണിയപ്പുറത്തുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നുന്നു
wonderful team from Vodafone Comedy Stars, Team Mars, delivering for you the comic notes, very special for that wonderful people of Malapuram. Ready? Poyaram, our energy ka poy in the kaiyirche. Wow, thanks a lot. Nammal ista puri na television channeli galil. On maayalum, Christmas ayalum, adadu divasangalile programagal. Neerite kuti television screeni gudi arikuga padivan. Ibede ori channel le tirivona divasate pratyeg paribadi. Hi viewers, ella manya pressure kum deshyaarat channel de ona gosha paribadi leka sogar. मईलूर महाबली मन <laughs> प्रेतोत्सव जीवन दुख नेरीपोड़ी उम्मत नीरीपय स्वभाव प्रेक्षक
ചേട്ടാ അല്ല ഒന്നും പറയാവ്യൂ അല്ല പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിമിക്രിയാ അതെ മിമിക്രി അതെ അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്താ പേരെന്താ കണ്ണാരിന്റെ പണിയല്ലേ അത് കണ്ടപ്പോ തോന്നുന്നു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് വാർക്കപ്പണിന്റെ കൈപ്പണിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ എന്താ ചേട്ടാ മെയിൻ പണിക്കാരനാവാത്ത എന്താ മെയിൻ പണിക്കാരനാണ് ആ വെയില് കൊള്ളണം വെയില് കൊള്ളണം പിന്നെ പണിക്കാരെ കൂലി ഒന്നിച്ച് തരുമ്പോ ഇത് കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ തരാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട് അല്ലേ ബംഗാളീസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണി കൂടുതലാണ് കുറവാണ് പണി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എല്ലാരും പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരും പറയുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ബംഗാളീസ് വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണി കുറഞ്ഞു പോയി പണി കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അതെന്താ പണി കൂടുതൽ ബംഗാളീസിന്റെ കൂടെ അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലേ കുത്തും വാർപ്പ തപ്പാട് പലകൾക്ക് അടിച്ച് കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർക്ക ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്ത് ഇതെടുത്ത് കൊറേന്റെ ലേഖ കൊണ്ടച്ച് ഇതില്ലാണ്ടല്ല വാർത്ത ഈ കമ്പി കെട്ടാതെയാണ് വാർത്തത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അത് ഇടിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു വീണേല് യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ മുതലാളി നിങ്ങൾ മുതലാളി പാവപ്പെട്ടവനാ അത് ഇത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അയാൾ അല്ലെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനായിപ്പോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അയൽപ്പത്ത് വേറൊരു പോലെ ഇതുപോലെ വീട്ടുണ്ട് അവിടെയാണുള്ളത് എന്നാ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് പണി തീരാത്ത നേരം ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത വീട് കൂടി വീട്ടു വേണം ചേട്ടാ ഇത് വാർക്ക പണിക്കാർക്കുള്ള ഇത് മിമിക്രി ചെയ്യുന്ന മിമിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ചേട്ടാ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിമിക്രി ചെയ്യോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആ വെറൈറ്റി അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ എന്താ ഉള്ളത് അനുഭവിക്കണേ മരത്തിന്റെ കപ്പി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിണർ നിന്ന് വെള്ളം ചെറിയ കുട്ടികൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് ശബ്ദമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായി കൈയടിക്കുക നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ 
സുഹൃത്തുക്കളെ കടന്നു കടന്നു പോയി ഒരു പച്ചയായ മത്സ്യം ഇതാ ഒരു മരണക്കുട്ടിൽ മലടിയിരുന്നു ഇതാ കടന്നു കടന്നു പോയി ഇതാ കടന്നു പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് മഞ്ഞ പച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേട്ടം പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു ടി വിയും സീഡിയും കൂടെ ആങ്ങളെ വന്നു പറഞ്ഞ പെങ്ങള് വരാതെ പെങ്ങളെ പിന്നെ 
മോന്റെ പിറന്നാളാണ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച എല്ലാരും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറ്റൂല ഏട്ടൻ ഗൾഫിന്റെ എല്ലാം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു വണ്ടിയും പിടിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂർ പോയിട്ട് ആടുന്ന ചോറും കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാരും എല്ലാ ഏട്ടന്റെ ചെലവാണ് കേട്ടോ രാവിലെ കഴിഞ്ഞാലേ വാ ഇനി നിന്റെ കുട്ടീന്റെ പറന്നാളിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഓന്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ചു പൈസ ചെലവൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതം ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഓന് ഉപ്പ് അല്ല ഒരു കുടുംബം എല്ലാം കഴിഞ്ഞാന്ന് നീ ആയി അതിന്റെ പാടെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബവും ഇതല്ല ആയില്ല ആ അതിനെ അവരവരായി അവരവരെ പാടെ അയൽവക്കൊക്കെ അറിയില്ല ഒരാളെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതാ അടുത്ത വീട്ടിൽ നാണി തന്നെ ഓ ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല നാളത്തുള്ള ഓ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞല്ലേ ഗൾഫിൽ ഓരോ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആട് ജയിലിൽ ആകെ തന്നെ എന്തോ വാക്കി എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ഒന്നും കൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുമ്പോ ഇതാ ഒരു മംഗലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയതല്ലേ ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പിഴയാൻ നിൽക്കുന്ന ചില സംഘടനകളുടെ ഉത്സവ സമിതി ഇതാ ഇതാ അവര് ദൈവമേ ആ ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും സൗദി അടികൊണ്ടിട്ട് ജയിലിൽ കിടന്ന ചാകുന്ന നല്ലത് ഹാർദമായ സ്വാഗതം കണ്ണാടിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചില സിനിമാ താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യമായി ഇതാരാളച്ചന്റെ മോളെ പൊടിച്ച് തമാശ കൊണ്ടു പിന്നെ നീ ആണോ മീശുമാധവൻ നാളെ വരുമ്പോളെ നിന്റെയും മീശ അങ്ങോട്ട് വടിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി ക്ലീൻ ഷേവ് കെട്ടണം ജനവധി അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഗംഭീര നടൻ മധു മധു 
ഇത് കേട്ടു ഞാൻ പോയാൽ നീ കടാപ്പുറം കുട്ടിച്ചൂടാക്കും എന്ന് എനിക്ക് കഴിയാം നീ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കടാപ്പുറത്ത് മാനസമായി പാടി നടക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം നീ അത് മാറ്റി ലജ്ജാവധി പാടി നടന്നാലും എനിക്ക് ചുക്കും പറയില്ല അടുത്തതായി ബാബു നമ്പൂതിരി അടുത്തതായി ജോസ് പ്രകാശ് ഞാൻ എന്നെ പയ്യാമ്പഴം കടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അത് നീ എന്റെ ഗോഡുകളിൽ എത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് പഴകാരം തരും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മുതല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഞാൻ പരിഹാരമാക്കും അടുത്തതായി കമലാഹാസൻ ആശീർവാദം ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിക്കാം കണ്ണാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ധർമ്മത്തിന്റെ നമ്മൾ തന്ന സംവിധായകരാണ് സിദ്ധിക്കലാൽ അതിലെ ലാൽ നല്ലൊരു നടനായി മികച്ചൊരു സംവിധായകനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മഴവിൽ മനോരമ എന്ന ചാനലിൽ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന പ്രോഗ്രാമില് ഒരു ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ജ്യോതി കാഴ്ച വെച്ചത് അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കി ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫീമെയിൽ പോഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഫീമെയിൽ പോഷൻ നന്നായിരുന്നു സുരാജ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഉർവശി ചേച്ചി പറഞ്ഞതും കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി തന്നെ മുന്നേറാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു പിന്നീട് വന്നത് മാനത്തെ കൊട്ടാരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു മാപ്പ് കച്ചവടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാന്നറിയോ തെങ്കാശി പട്ടണം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനമണ്ഡപ്പിന്റെ മാനേജറായിട്ട് വന്നിരുന്നു കലാഭവൻ നാരായണൻ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്റെ പൊന്നമക്ഷി കുന്നോൾത്തിന്റെ മാപ്പ് കുന്നോൾത്തിന്റെ മാപ്പ് ഈ ഒരു സസ്പെഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ പാലക്കാടിക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുടിക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ സംഗീതം ഒരു പാട്ട് പാടും മോളെ വേണ്ട 
താങ്ക് യു പിന്നീട് മലയാളത്തിന്റെ ജനപ്രിയ നടൻ ദിലീപ് പരിഹസിക്കരുത് എനിക്ക് കുട്ടി ഇഷ്ടായി ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി കുട്ടിയുടെ പുറകിൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിച്ചു വക്കീലായനെ എം ബി ബിസിനസ് പഠിച്ച ഡോക്ടർ ആയനെ എന്തിന് ജയിലിൽ കിടന്ന് ഞാൻ റിലീസ് ആയനെ അമ്മ വാസുവേട്ടൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകൂടി എന്താ അത് അടുത്തത് ഒരു കാലഘട്ടത്ത് സിനിമയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹീറോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനായിരുന്നു കമൽ ഹാസൻ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ് ഗുണ അതിൽ അദ്ദേഹവും ജാനകമ്മയും ചേർന്ന് ആലോചിച്ചൊരു ഗാനമുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും അത് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കമലഹാസനും ജാനകമ്മയും ചേർന്ന ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ അല്പം കൺമണി അൻപോട് കാതളൻ നാൻ നാൻ എഴുതും കടിതം ഇല്ല ലെറ്റർ ഇല്ല കടിതാസി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് മുബാറക് സുഖല്ലേ ഓ ഓ എൻ്റെ മുത്തുകൾ മേളിലായിരിക്കുന്നു അല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മീൻസ് എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് നിൽക്കണം നാട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ട് അല്ലെ ഉമ്മച്ചിയുടെ ഉപ്പാടെ കൂടിയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ അതൊരിക്കലും നടക്കാറില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഈ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടാനാണ് ഭാഗ്യം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നൊരു മട്ടൻ കഴിച്ചതാണ് ആ ആടിനോട് ഞാൻ ഒരു ദേഷ്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നാക്ക് കടിച്ചു പറയാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടാം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്നും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷേ പെരുന്നാൾ സമയത്ത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം കലാഭവമണി കയറിയ സ്റ്റേജിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന കരിമ്പുകാട്ടി ഇപ്പോൾ കയറിയ പോലെയാണ് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല കയറുന്നതിൽ പിന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങ് ഹൈ പിച്ചിലാണ് ഇവരുടെ തുടക്കം തന്നെ ആ അതെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് മിമിക്കറി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം കൊച്ചു കൊച്ച് അനുകരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളൂ സഹകരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എനർജി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വീണ്ടും വരും ഉച്ചയ്ക്ക് ആഴ്ച ആ മട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കളയണ്ടേ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം റെഡി അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു നല്ല കൈഡിങ് തുടങ്ങിയേക്കാം താങ്ക് യു ഇപ്പോ ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന കല വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുന്ന ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾ റോമി ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിയും അത്ര ഫാസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഇത് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനല്ല എന്നെ പോലുള്ള എല്ലാ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരും എന്നാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി കുറച്ച് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്നും തുടങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനാട്ടിലെ ടി എൻ ഗോകുമാർ സാറിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഒരു തുടക്കം അത് എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്പീച്ചിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരൻ തുടങ്ങുമ്പം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് തുടക്കത്തിനാവാം ടി എൻ ഗോകുമാറിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആവാം നമുക്ക് തുടക്കം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ണുകടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണുകടി ഈ ആഴ്ച കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്കാണ് കണ്ണുകടിയുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കാണുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അബുദാബിയിൽ നിന്നും കത്തയച്ചിരിക്കുന്നു അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിസാർ സാദിക്ക് സുബൈർ അതുപോലെ നാനില തോമസ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഞാൻ അവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകടി സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അബുദാബിക്ക് വാട കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ജീവനീ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കണ്ണുകടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഇതേപോലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒക്കെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും പല മിമിക്രി
ചെയ്തിട്ടുള്ള ശബ്ദക്കാൾ കുറച്ച് മാറ്റിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൂക്കോ കണ്ണോ ചുണ്ടോ ചെവിയോ താടിയോ ഒക്കെ കുറച്ച് കൂട്ടിയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ആളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മിംക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു കലാകാരൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് മിക്കപ്പോഴും ഉമ്മഞ്ഞാട് സാറിനെ കാണിക്കും പലപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് അതാ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പല പത്രക്കാരും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുകയും വേണം പറയുന്നത് കുഴപ്പമായി പോകാൻ പാടുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് മൂപ്പർക്ക് ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാത്തത് പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈവ് പത്ര സമ്മേളനത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാൻ സാറിൻ്റെ പാ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ ഒരു ഭരണമാണ് കാഴ്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്രക്കാരെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഹൈക്കമാൻഡ് നമസ്കാരം സമയക്കുറവെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒന്ന് കൈയടിക്കും ആദ്യമായി ഒരു കല്യാണ മേളത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു പാടുപെടുന്ന അമ്മ ജയ് ഗുജ 
മലയാള സിനിമയിലെ കൽപ്പനയെ പോലെ മറ്റൊരു ഹാസ്യ നടി ബിന്ദു പണിക്കർ ോ പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു അതെങ്ങനെയാ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹിയല്ലോ എന്താരൊന്ന് കൈയടിക്കത് ഒന്ന് കൈയടിക്ക അടുത്തായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു വേറിട്ട ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടനായ ശ്രീ ജനാർദ്ദനൻ തമിഴിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയ് സൂമക്ക് മുന്നോട് മൂട്ടും തന്നെ സൂന്ത് മുപ്പ് സുഖം മൂടേണ സൂമക്ക് പോലീസ് വേറെ പൂത്തു തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ 